chavales, a un nuevo vídeo y tenemos las tácticas que más o menos me han ido bien en este FIFA 23 al principio Que son las tácticas, como veis en el título, de la 4-4-2 Y también la verdad que podrían ir en la 4-2-2-2 Porque son dos formaciones muy, muy parecidas Y vamos al lío Antes de ir con el vídeo, os tengo que decir dos cositas La primera, si quieres entrar en el VIP de Trades de Berto Que ahí recomendamos todos, bueno, sobre todo Berto que es el trader y si estás interesado, háblame en Instagram que lo tienes abajo en la descripción, ¿ok? Y lo segundo que tienes que hacer en este vídeo es que si compras moneda abajo en la descripción con el código Beltrán5 en Mulfactory tendrás un 5% de descuento en vuestras compras de FIFA 23. Y nada, chicos, vamos al lío. Y en este vídeo, ¿vale? Vamos a intentar también, como veis, subir a quinta división. Siempre se suele primero enseñar las tácticas, ¿ok? Y después eso, jugar un partido, bueno, o solo enseñar las tácticas. Vamos primeramente a jugarnos el partido de quinta división Y después haremos el vídeo de las tácticas Diferente, si os gusta dejar vuestro like Dejadme un comentario qué os parece Y tengo un próximo vídeo, ¿vale? De tutorial, de consejo, de regates Y muchas cositas más Así que si veo 100 likes y 50 suscripciones por este vídeo Os enseño esas tácticas y esos consejillos, ¿vale? Vamos allá bueno, primeramente os voy a enseñar cómo está el equipo Ante nada, con Courtois, Milita, Mendy, Rudiger, Llorente Canté, Frenkie de Jong, Vinicius, Haaland, Rashford y Sala. Este es mi equipo actual Así que después os enseño las tácticas Vamos al partido de subir a quinta Bueno, aquí tenemos el equipo rival con Rafinha, Corra, Sterling, Llorente, Gómez, Zakaria, Jesús, Navas, Aram. Vamos allá Puede ser con Sterling Puede ser con Sterling Qué buena eh, Jalan para Salah. Salah, atrás le pega a Erling. A las manos, tío. Hay que jugar, por favor. Empata Mohamed Salah el partido. 1-1, uno, uno, minuto 18. ¿Qué balón? Pero. Es que a Rodríguez, pero. No puedo fallar eso, tío. Es que no puedo fallar esas ocasiones. Es que si no gano, soy malísimo. Porque yo soy muy malo. No por la táctica, hermano. ¡Vamos! El extra pass dentro del área está funcionando mucho. O sea, más que extra packs, siempre como dentro del área hacen un pase. No de la muerte llegando a línea de fondo, sino indo hacia atrás. La verdad, se queda como muy buegada la defensa. Bueno, vale, para Erling, 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 Erling. Chicos, tiro con el exterior. Mira qué fácil. <risa> El bola me en gol a Haaland Llegamos al descanso 3, con 3-1 Remontamos el partido Una que veces tener en mente, ¿vale? Ya os diré en ese vídeo Es que me ha hecho un tiro Qué buena pared, tú Qué bien Mirad este lagate, chicos Este es increíble Este Es que es un escándalo Pero ese Junior Comentar al inicio en este vídeo A ver si lo ve, macho, baila un poco más, Vini Si puedes, poner todos Vini en baile Mencionar al inicio, por favor, por este vídeo Fijaros qué fácil es Marcar un gol con tiro en estilo en una serie de corner ¿eh? Es que muy fácil Muy fácil Sencillo Baila de Vini Comentarlo, eh, en este vídeo Mencionarla a él Porque baila Vini Baila de uno Baila de otro Vini Increíble Vinicius Bueno, vamos a ganar el partido, chicos Estamos ya en quinta división Por menos comentarios En qué división estáis vosotros De Rivals Y claro, con el por dos ahora mismo La verdad que vamos subiendo bastante rápido La verdad, y este equipo... Tampoco a engañar a nadie Ayuda bastante, ¿no? Como sabéis, hemos metido bastante FIFA Points Y como estáis viendo, nos metemos ya en quinta división Que debería realmente sumar una más Con el por dos, pero ahí tenemos Quinta división A ver, esto depende un poco también de los jugadores que tengáis La posición inicial, ¿vale? Yo como ejemplo tengo dos delanteros O sea, la verdad es que puede ir MD y Vinicius también Entonces no me preocupa poner la 4 4 2 principal No sé en verdad por qué he puesto esto Pero hay de extremos que no tienen la posición de MD entonces aconsejo que la 4-2-4 es una buena formación para tener dos delanteros y dos extremos. Que para mí es muy importante este año tener dos delanteros centros, ¿vale? 
Si nos vamos a tácticas, ok Es verdad que yo todavía incluso debo de retocar algo más Porque creo que la profundidad que tenemos es demasiada La anchura también, de hecho voy a bajar a 40 de anchura Incluso 35 de anchura Vale, incluso bajaría... Bueno, vamos a los 40 para que no sea tan bestia Si veis que vais retocando un poco, ¿no? No hace falta que sea exacto como yo A lo mejor ustedes pues 45 mejor o 50 La profundidad yo creo que está bien Plan de juego Es verdad que este año el tema contraataque Que puede ser rearme rápido para que... Tal eh, Bueno, pero... Desmarques en ataque también lo veo bien Porque los L1 triangulazos También están bastante rotos La verdad, pero de momento yo tengo equilibrado Y equilibrado, anchura 50 Futbolistas en el área Meto barra 5, corner 2 Y faltas 2 e Incluso os, podría, os diría que pongáis Corner 1 para el tiro con exterior vale Porque supongo un jugador ahí, si da la casualidad Que es banda contraria Este año es al revés, en vez del tiro con el El tiro con exterior no eh, Si nos vamos a 4-4-2 la posición es pues aquí Os digo una cosa, sinceramente Es que, claro, yo voy a cambiar a Rashford y Hala. O sea, tanto para tener la zurda a favor Y el tiro con exterior este año De momento es que el tiro de calidad No me está funcionando mucho, así que voy a poner A Hala así, la verdad, y a, y a Rashford Y después en instrucciones ¿Vale? Eh, al portero, si le queréis poner Libero Y sala por los centros Porque al final tampoco os van a meter medio el campo porque tengáis portero libero y si está atento, pues mira eh, Mendy Quedas atrás al atacar Únicamente, al igual que el, Lo lateral, Marco Llorente O sea, los dos laterales, quedarse atrás al atacar Ok, los dos laterales Central y Rudy que han Todo por defecto Aquí tenemos dos cositas Y os quiero decir una cosa Yo siempre, siempre, siempre De John, o en este caso Canté Quedarse atrás al atacar y marcaje del centro Mucha gente dice Beltrán ¿Por qué no pones por ejemplo De Jong Ataque equilibrado? Me gusta tener siempre Los dos delanteros Como al final los puedo subir yo Manualmente Los dos delanteros no Los dos medio centros En el medio atrás No creo que suban No creo que pierdan posición Que finalmente las pierden Pero bueno Lo menos posible Por las bandas Vinicius bajar a defender Y desmarcarse ¿Vale? Las dos cositas al igual que Salah, esto va por pareja, los dos medios centros, los dos laterales, los dos medios izquierdos, los tenemos, como queráis llamarlo, bajar a defender y desmarcarse. Y arriba Marcus Rafford desmarcarse y bajar a defender. Y Haaland desmarcarse y bajar a defender. Es verdad que al tener bajar a defender físicamente pierden bastante los últimos minutos. Pero bueno, meto un par de cambios y ya está. Hay que recordar que este año se pueden hacer hasta cinco cambios. ¿Vale? Y creo que en prórroga otros cuantos, la verdad. Así que nada, eh, estas son mis tácticas También las podéis eh, Meter como en la 4-2-2-2-2 Ok Y mm, pequeña review así Instantánea de Marcus Rashford Yo sinceramente lo veo bastante interesante En 14 partidos 14 goles Y 17 asistencias ¿eh? Jugando Rivals no es nada de squad battle La verdad Así que yo sinceramente le veo mucho la pena Es verdad que al tener los FIFA Points que tenemos, que tenemos 10.000 FIFA Points, 700.000 monedas y cositas que vender, pues la verdad que, que es más fácil todo. Eh, una cosa que quiero deciros, como dato, lo de Hala me parece de, de exagerado el precio. O sea, vamos a hablar, por favor, del precio de Erling Hala. ¿Es normal este precio a día de hoy? 250.000 en fútbol marca 260.000. ¿Es normal? Si quieres saber cómo crees que va a ir el mercado en estos días, recordad que tenemos un VIP, ¿vale? Que podéis hablarme al IG, al Esbeltan 98. Y si queréis entrar, que es de pago, me lo decís, ¿vale? Tenemos toda la información de, de las cositas estas para el mercado, etc. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Próximamente tendré un vídeo de tutoriales, consejos para mejorar en FIFA 23 y demostrar a tu amigo que eres mejor que ellos, ¿vale? Así que nada, nos vemos, chavales, en un siguiente vídeo. Espero que os funcione, dejadme en comentarios qué os parece y nada, hasta la próxima, chao.